in this class we are going to learn about kepler's laws in planetary motion planetary motion so kepler's laws paakaporum motta kepler's rendu three laws irukku pa idu vandu first nam bo kepler's first law paakalam seringa kepler's first law kepler's first law also known as law of orbit law of orbit ஆக்சுவலாக அக்கார்டிங் டு கெப்ளஸ் ஃபர்ஸ்ட்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து ஆல் த பிளானட்ஸ் ரிவால்ஸ் அரவுண்ட் தி சன் இன் அண்ட் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் வித் சன் இஸ் அட் ஒன் ஆஃப் தி ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க அதாவது வந்து இங்கே பாருங்கள் இது வந்து எலிப்டிக்கல் பார்த்து நிறுத்துங்க இந்த எலிப்டிக்கல் பார்த்து எடுத்துங்கன்னா இதுக்கு மேஜர் ஆக்சஸ் இது மேஜர் ஆக்சஸ்னு வரும் இது வந்து மைனர் ஆக்சஸ்னு இருக்கும் ஃபோக்கஸ் வந்து எலிப்ஸுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் ரெண்டு பாயிண்டில் இருக்கும்ப்பா மேஜர் ஆக்சிஸில் ரெண்டு பாயிண்ட்டில் ஃபோக்கஸ் இருக்கும் இது ஃபோக்கஸ் எஸ் ஒன் இது ஃபோக்கஸ் எஸ் டூன்னு எடுத்துங்க இப்போ சன் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபோக்கஸில் இருக்கும் சன் வந்து இங்கே ஒன் ஆஃப் தி ஃபோக்கஸில் இருக்கும் பிளானட் வந்து என்ன ஆகணும் வந்து இந்த எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதுதான் கெப்ளர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா சொல்கிறாங்க அப்போ கெப்ளர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாவில் என்ன சொன்னாங்கன்னா என்ன ஆர்பிட்டில் வந்து இந்த பிளானட் வந்து ரிவால்வ் சேர் வந்து சன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த பிளானட்ஸ் ரிவால்வ் சேர் ஒன் தி சன் in an elliptical orbit with the sun is one of its focus அப்படினு சொல்றாங்க அதனால தான் இது லா ஆஃப் ஆர்பிட் அப்படினு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி இதுல வந்து இது குவாண்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ் கிடையாது குவாலிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ் एक्चुअली இது என்ன பாத்துல போது மட்டும் தான் சொல்லிருக்காங்க ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் இருக்காது அடுத்து செகண்ட் லா थर्ड லா லே நமக்கு ஃபார்முலா கிடைக்கும் ஓகேங்களா சோ இப்போ நம்ம கெப்ளர்ஸ் செகண்ட் லா பார்க்கலாம் கெப்ளர்ஸ் செகண்ட் லா Kepler second law. Kepler second law also known as law of area. Law of area. Why is the law of area? First law, you know, law of orbit. You know, you know, the orbit of the planets revolves around the sun. That is the law of orbit. Why is the law of area? I will explain it. First, the planets revolve around the sun in an elliptical orbit. We will explain it. We will explain it. சன் வந்து எங்கே எடுத்துக்கலாம் பாருங்க ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இருக்கிற சன் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் சன் வந்து இந்த பிளேஸ்ல இருக்குன்னு எடுத்துக்கங்க பிளானட் வந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருக்குன்னு எடுத்துக்கங்க இப்போ சன் எங்க இருக்கு பிளானட் எங்க இருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா ஏ லைன் ஜாயினிங் சன் அண்ட் பிளானட் எடுக்கிறேன் இதுதான் வந்து லைன் ஜாயினிங் சன் அண்ட் பிளானட் உங்களுக்கு பொசிஷன் வெக்டார் எந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து லைன் ஜாயினிங் சன் அண்ட் பிளானட் தான் பொசிஷன் வெக்டா இருக்கும் ஆர் பார் இப்படி இருக்கும் force acted by the sun on the planet vand in the direction la irukya f bar either r bar vand planet to sun nu edukalam illa sun to planet epdina eduthu appo angle between planet the force exerted by the sun and the planet to adutha inda position vector ku angle vand either 0 degree or 180 degree apdi nam edupom okayla appo torque is equal to formula chellunga f or sin theta apdi namakku vandirukku inga theta enna vandiruchu chellunga force vand exerted by sun on the planet vand towards sun irukku position vector either towards planet edunga illaina towards sun edukalam appo theta vand either 0 degree edukalam apdi illaina or 180 degree nu eduthukalam ipo namakku theta vand 0 degree illa 180 degree endha value irundhalo sin theta 0 so the torque equal to 0 appo torque due to gravitation force exerted by sun on the planet vand 0 apdi nu varudhu namakku already enna formula theriyunna rate of change of angular momentum is equal to torque rate of change of angular momentum is equal enna povarudhu டார்க் அப்படின்னு வருது இங்கே டார்க் ஜீரோ வரதுனால ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்ட்டம் வந்து டார்க் டார்க்கு அது ஜீரோன்னு எடுத்துக்கும் அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்ட் டார்க்னா அப்போ ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஆங்குலர் மொமெண்டம் என்ன எடுக்கிறோம் கான்ஸ்டன்ட் எடுக்கிறோம் ஜென்ரலாக வந்து மாசா தி பிளானட்டை கேபிட்டல் எம்னு எடுத்துக்கோ மா மாசா தி சன்னை கேபிட்டல் எம்னு எடுத்துங்க மாசா தி பிளானட்டை ஸ்மால் எம்னு எடுத்துங்க ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் பிளானட் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வெலாஸ்ட் எந்த டேரக்ஷன்ல இருக்குன்னா அந்த பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம டேஞ்சன் டிரா பண்ணணும் டேஞ்சன் டிரா நட் ஏ பாயிண்ட் கிவ்ஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் தி மோஷன் ஆஃப் தி பிளானட் அப்போ வெலாஸ்டி வந்து இந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கு அப்போ வெலாஸ்டி இருக்கு ஆர் இருக்கு இந்த மாஸ் எம்னு இருக்கு புரியுதுங்களா ஆங்குலர் மொமெண்டமுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் பார்ட்டிகளுக்கு வந்து எம்வி ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எம்வி ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்புறம் இந்த வெலாஸ்டிக் ஆக்சுவலாக என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்கள் வெலாஸ்டிக் வந்து ஃபார்முலா வந்து ஆர் ஒமேகா வெலாஸ்டிக்கு ஃபார்முலா என்ன வந்திருக்கு ஆர் ஒமேகா வந்திருக்கு ஸோ வெலாஸ்டிக் பிளேஸில் ஆர் ஒமேகா சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எம் இன்ட்டு ஆர் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாங்களா சரி 
எனவே இந்த பிளானட் வந்து ரிவால்ஸ் அரௌண்ட் தி சன் என்ன எலிப்டிகல் ஆர்பிட்ல இருக்கும்போது மாஸ் ஆஃப் தி பிளானட் மாறாது அடுத்து வந்து ஆங்குலர் விலாசிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் விலாசிட்டிக் ஃபார்முலா வந்து டி டிடா பை டி டி ஆங்குலர் விலாசிட்டிக் ஃபார்முலா வந்து டி டிடா பை டி டின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ மாஸ் வந்து கான்ஸ்டன்டால் அந்த பக்கம் அமைச்சிருங்க இப்போ இந்த விலாஸ்டிக் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆர் ஒமேகா போட்டிருக்கோம் ஆல்ரெடி ஒரு ஆர் இருக்கிறதுனால இங்கே ஒரு ஆர் ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்கணும் ஓகேங்களாப்பா இங்கே என்ன போட்டிருக்கணும் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஒமேகா அப்படிங்கிறது இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த எம் ஒன் கான்ஸ்டன்னால இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட் டி டிடா பை டிடி ஒமேகா பிளேஸில் டி டிடா பை டிடின்னு போட்டுக்கோங்க தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் பை மாஸ் மாஸ் அந்த பக்கம் போனாலும் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா மாஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு வந்துருக்கு சரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா நான் இங்கே இந்த பிளானட் வந்து என்ன இருக்குன்னு பாருங்க நல்லா கவனிங்க இந்த பிளானட் இந்த பாயிண்ட் டைம் டி கொல்ட் ஜீரோல இங்க இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிங்க அடுத்த டைம் டி செகண்ட்ல இந்த பொசிஷனுக்கு பிளானட் வந்து வந்திருக்கும் அப்படி தானே இந்த பொசிஷனுக்கு பிளானட் வரும்போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லைன் ஜாயினிங் பிளானட் அண்ட் சன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த லைன் ஜாயினிங் பிளானட் அண்ட் சன் வந்து இந்த பொசிஷன் வந்து இப்படி வந்திருக்கும் அப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா லைன் ஜாயினிங் சன் அண்ட் பிளானட் வென் பிளானட் மூவ்ஸ் திஸ் லைன் ஜாயினிங் சன் அண்ட் பிளானட் ஸ்வீப்ஸ் சர்ட்டைன் ஏரியா அப்படின்னு நமக்கு வந்திருக்கு இந்த ஏரியா அப்படின்னு வந்திருக்கு ஓகேங்களா அதாவது லைன் ஜாயினிங் பிளானட் அண்ட் சன் ஸ்வீப்ஸ் சம் ஏரியா இன் சர்டைன் டைம் இன் ட்ரவல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா டீடா ஆங்கிள்னு எடுத்துங்க டைம் டீ டைம்ல இப்படி வந்திருக்கு ஓகே இது புரிஞ்சிருக்கு இப்போ இந்த ஷேட் பண்ணியிருக்கு இல்லையா இந்த ஷேட் பண்ண ரிஜன் செக்டார் இந்த செக்டாருக்கு ஏரியா என்ன ஃபார்ம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் தி செக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் டேட்டா ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் டேட்டா ஏரியா ஆஃப் தி செக்டாருக்கு என்ன ஃபார்ம்ல சொல்லுங்க ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் டேட்டா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா ஆஃப்ல மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க போத் சைட் ஆஃப்ல மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் இந்த டேட்டா இருக்கு டி பை டி டி இப்படின்னு போட்டுங்க ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் இன்சைட் தி டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன்று போயிட்டு ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் போட்டுக்கலாம் இந்த ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் டேட்டா தான் என்ன சொல்லுங்க ஏரியா அப்போ டிஏ பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் டிஏ பை டிடி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து கைனமெட்டிக்ஸில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க என்ன படிச்சிருப்பீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தானே வெலாஸ்டின்னு படிச்சிருப்பீங்க அப்படி தானே படிச்சிருப்பீங்க அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சேஞ்சஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டைம் தான் வெலாஸ்டின்னு படிக்கிறோம் இப்போ இந்த வெலாஸ்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா யூனிஃபார்ம் மோஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ கெப்லர் செக்லா செகண்ட்ல இந்த பிளானட்ரி மோஷன்ல ஏரியா ஸ்விப்ட் பை தி ஏரியா ஸ்விப்ட் பை தி லைன் ஜாயினிங் தி சன் அண்ட் பிளானட் இன் கிவன் டைம் இன்டர்வல் வந்து கான்ஸ்டண்டா இருக்கு அதாவது எவ்ரி டைம் இன்டர்வல்ல வந்து ஏரியா ஸ்விப்ட் பை தி லைன் ஜாயினிங் சன் அண்ட் பிளானட் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு அப்போ டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பை தி டைம் லீனியர் விலாசின் சொல்றோம் இங்க ஏரியா ஸ்விப்ட் பை தி லைன் ஜாயினிங் சன் அண்ட் பிளானட் பை டைம் வந்து ஏரியல் விலாசிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஏரியல் விலாசிட்டி ஏரியல் விலாசிட்டி இந்த ஏரியல் வெலாசினு ஒரு புது டேம் கொண்டு வந்திருப்போம் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக லீனியர் வெலாசிட்டி வரும்போது லீனியர் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் என்ன என்ன பண்ண மீனிங்க இன் எவ்ரி செகண்ட் அதாவது இன் ஈக்குவல் டைம் இன்டர்வல் ஆஃப் இன் ஈக்குவல் டைம் இன்டர்வல் ஈக்குவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாடி டிஸ்கிரைப்ஸ் அதாவது பாடி கவர்ஸ் ஈக்குவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறோம் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இங்கே ஏரியல் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் என்ன எப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம லைன் ஜாயினிங் சன் அண்ட் பிளானட் ஸ்வீப்ஸ் ஈக்குவல் ஏரியா இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் இதுதான் ஏரியல் விலாஸ்டி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்போ கெப்லர் செகண்ட் லால என்ன சொல்றேன்னா ஏரியா ஸ்விப்ட் பை தி லைன் ஜாயினிங் சன் அண்ட் பிளானட் ஸ்வீப்ஸ் ஈக்குவல் ஏரியா இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் இப்போ ஜீரோ செகண்ட்ல இருந்து இங்கே டி செகண்டுக்கு இங்கே வந்துருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஜீரோ செகண்ட்ல இருந்து இந்த டி செகண்ட் வரைக்கும் எவ்வளவு ஏரியா ஸ்விப் பண்ணியிருக்கோ அதே மாதிரி வேற பிளேஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் வேற ஏதாவது ஒரு பிளேஸ் எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இப்போ பார்ட்டிகள் வந்து இப்போ சுற்றிட்டே வரும்போது இங்கே இங்கே இருந்து இப்படி டி செகண்டில் இப்படி இங்
லைன் ஜாயினிங் சன் அண்ட் பிளானட் ஸ்விஃப்ட்ஸ் ஈக்குவல் ஏரியா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா அதனால தான் இதை வந்து லா ஆஃப் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆக்சுவலா கெப்லர் செகண்ட்ல எந்த கான்செப்டை வச்சு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் ஆங்குலர் மொமெண்டம் கான்ஸ்டன்ட் என்ற கான்செப்டை கொண்டு யூஸ் பண்ணி தான் அது கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்ப கெப்லர் செகண்ட் லால இருந்து என்ன சொல்லலாம் ஒரு பிளானட் வந்து எலிப்டிகல் ஆர்பிட்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்குன்னா ஆங்குலர் மொமெண்டம் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ கெப்லர் செகண்ட்ல வந்து ஆங்குலர் மொமெண்டம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுது அப்படி தானே அது அந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் கான்செப்ட் அந்த கான்செப்ட்ல இருந்து தான் அப்படியே நம்ம டெரிவேஷன் டெரைவ் பண்ணிட்டு வரும்போது ஏரியா கவர்டு பை தி லைன் ஜாயினிங் சன் அண்ட் பிளானட் வந்து கவர்ஸ் ஈக்குவல் ஏரியா இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ ஏரியன் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஆங்குலர் மொமெண்டம் கான்ஸ்டன்ட் இருந்தாலும் ஒரே மீனிங் தான் அப்படின்னு நமக்கு புரியுது ஓகேங்களா இந்த கெப்லர் செகண்ட்ல அலை இன்னும் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சப் இப்போ வந்து பிளானட் வந்து என்ன ஆகுது இப்போ எலிப்டிகல் ஆர்பிட்ல மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களாப்பா சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சன் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கு இங்க வந்து சன் வந்து ஒன் ஆஃப் தி போக்கஸ்ல இருக்கு பிளானட் இந்த இடத்துல இருக்கு இப்போ பிளானட் இந்த இடத்துல இருக்கும் போது இந்த இந்த பாயிண்ட் இது பாயிண்ட் ஒன்னு எடுத்துங்க இது வந்து இங்க எங்கேயாவது ஒரு பாயிண்ட் டூ எடுத்துங்க பிளானட் இங்க இருக்கு இது பாயிண்ட் டூ எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த லைன் ஜாயினிங் சன் அண்ட் பிளானட் இங்கே இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இது இருக்கு அது ஆர் ஒன் டிஸ்டன்ஸ் இங்கே வந்து ஆர் டூ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு வெலாஸ்டி எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சன் ட்ரான் அட் ஏ பாயிண்ட் டேரக்ஷனில் தான் வெலாஸ்டி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்குது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த கெப்லர் செகண்ட் லா பேஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கும் பாருங்க இப்போ பாயிண்ட் ஒன்ல இருக்கும்போது வெலாஸ்டி ஆஃப் தி பிளானட் வி ஒன்னு எடுத்துங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஒன்னு எடுத்துங்க பாயிண்ட் டூல இருக்கும்போது வெலாஸ்டி வி டூன்னு எடுத்துக்கப்பா டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஆர் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ மாஸ் ஆஃப் தி பிளானட் எந்த பாயிண்ட்ல இருந்தாலும் பிளானட்டோட மாஸ் மாறாது பிளானட்டோடைய மாஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ வாட் இப்போ நமக்கு ஆர் ஒன் இல்லை டி ஒன் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் பிடின் சன் அண்ட் பிளானட் ஏதர் டின்னு கொடுக்கலாம் இல்லைன்னு ஆர்னு கொடுக்கலாம் இப்போ வெலாஸ்டி டிஸ்டன்ஸ் இந்த மாஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி நமக்கு கொஸ்டினில் கேட்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணால் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா அப்போ ஆங்குலர் மொமெண்டம் அட் பாயிண்ட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அட் பாயிண்ட் டூ இது ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டில் ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டில் மூவ் ஆகும் போது தான் நீங்கள் சன்னுக்கு வந்து பிளானட்ஸ் நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பிளானட்டை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா அந்த பிளானட்டுக்கு ஆர்பிட் மோஷன்ல ஒரு ஆர்பிட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுல வந்து ஆங்குலர் மொமெண்டம் கான்ஸ்டன்ட் நீ எர்த்து ஒரு ஆர்பிட்டை சுத்திட்டு இருக்கும் அப்புறம் வேற ஏதாவது மார்ஸ் இந்த மாதிரி இது இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா ஜூபிட்டர் அந்த மாதிரி பிளானட்ஸ்க்கெல்லாம் வெவ்வேறு ஆர்பிட் போனீங்கன்னா அந்தந்த ஆர்பிட்டுக்கு மொமெண்டம் ஆங்குலர் மொமெண்டம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் தவிர இப்போ இந்த எர்த்து சுத்துற ஆர்பிட்டுக்கும் அதே மாதிரி மார்ஸ் சுத்துற ஆர்பிட்டுக்கும் அந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டுக்கும் ஆங்குலர் மொமெண்டம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அப்படி பார்க்கணும் ஃபார் கிவன் ஆர்பிட்டுக்கு தான் ஆங்குலர் மொமெண்டம் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல ஆங்குலர் மொமெண்ட் ஐக்கொண்டு செகண்ட் பாயிண்ட்ல ஆங்குலர் மொமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் மாஸ் இன்ட்டு வெலா ஆங்குலர் மொமெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுவா எம்விஆர் ஸோ எம் இன்ட்டு வி ஒன் இன்ட்டு ஆர் ஒன் எம் ஒன் போடக்கூடாது மாஸ் சேமாக இருக்கும் அப்போ இங்கே செகண்ட் பாயிண்ட்ல எம் இன்ட்டு வி டூ இன்ட்டு ஆர் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதுல இருந்து நம்ம என்ன கேன்சல் பண்ணிடலாம் பாருங்க மாஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் சரிங்களா மாஸ் கேன்சல் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா வி இன்ட்டு ஆர் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்போ வி ஒன் ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ ஆர் டூ ஒரு பாயிண்ட்ல வெலாஸ்டியும் டிஸ்டன்ஸும் கொடுத்துட்டு அடுத்த பாயிண்ட்ல டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்து வெலாஸ்டி கேட்டாங்கன்னா இப்போ வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் ஆர் ஒன் டிவைட் பை ஆர் டூ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் அப்போ எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாலும் கெப்லர் செகண்ட்ல யூஸ் பண்ணும்போது ஆங்குலர் மொமெண்ட் கான்சென்ட் அந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணிக்கலாம்ப்பா ஸோ இப்போ கெப்லர் ஃபர்ஸ்ட் லால் என்ன சொல்றாங்க என்ன ஆர்பிட்ல சுத்துதுன்னு சொல்றதுனால ஆ லா ஆஃப் ஆர்பிட் சொல்றாங்க கெப்லர் செகண்ட் லால ஆங்குலர் மொமெண்ட் கான்சென்ட் வச்சுட்டு அதுல இருந்து டெரைவ் பண்ணும்போது நமக்கு ஏரியல் விலாஸ்டி கான்சென்டா வரதுனால கெப்லர் செகண்ட் லாவ் என்ன சொல்றோம் லா ஆஃப் ஏரியான்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ
இங்க ஃபோர்ஸ் வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் தட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் சென்டர் ஆக்ட் ஆகும் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இப்போ ஒரு பார்ட் ஒரு ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து சர்க்குலர் மோஷன்ல மூவ் ஆகணும்னா சென்ட்ரி ஃபிட்டல் ஃபோர்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது என்ன ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுது சென்ட்ரி ஃபிட்டல் ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுது அப்போ இங்க சென்ட்ரி ஃபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ப்ரொவைடட் டு தி பிளானட் பை தி சன் வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஸோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் நேசரி சென்ட்ரி ஃபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரி இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ மாசஸ் என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்க மாஸ் ஆஃப் தி சன் வந்து கேபிட்டல் எம் எடுத்துங்க மாஸ் ஆஃப் தி பிளானட் ஸ்மால் எம் எடுத்துங்க அப்போ ஃபார்முலா ஃபார் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜி எம் ஸ்மால் எம் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டாச்சு இஸ் ஈக்குவல் டு சென்ட்ரி ஃபிட்டல் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரி ஃபிட்டல் ஃபோர்ஸ் என்ன ஒரு பார்ட்டிகல் வி ஸ்பீட்ல ஆர் ரேடியஸ்ல சுத்தணும்னா அது சென்ட்ரி ஃபிட்டல் ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது ஓகேங்களா இதுல இருந்து நம்ம என்ன கேன்சல் பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆரும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க அடுத்து இந்த எம் ஸ்மால் எம் இந்த ஸ்மால் எம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ என்ன இருக்கு பாருங்க ஜி எம் டிவைட் பை ஆர் இன்ட்டு இங்க வெலாசிட்டி இதுனா இருக்கு இந்த வெலாசிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை டைம் டேக்கின் போட்டுக்கப்பா வெலாசிட்டிக்கு உள்ள என்ன ஃபார்முலா போடலாம் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை டைம் டேக்கின் அப்ப வெலாசிட்டிக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு லொடேஷன் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு டைம் பீரியட் கேபிட்டல் டி டைம் எடுத்தோம்னா டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணிருக்கும் டூ பை டிஸ்டன்ஸ் டூ பை ஆர் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணிருக்கும் சர்க்கும் பரன்ஸான டிஸ்டன்ஸ் டூ பை ஆர் டிஸ்டன்ஸ் போட்டுக்கலாம் அப்ப வெலாசிட்டி பிளேஸ்ல டூ பை ஆர் டிவைட் பை டைம் டெயின் போட்டுங்க இது வெலாசிட்டியோட ஸ்பீட் அஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க கொஞ்சம் ஈஸியா புரியும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா அப்ப வெலாசிட்டி இந்த ஸ்பீட் பிளேஸ்ல டூ பை ஆர் பை டீ போடுங்க அப்ப டூ பை ஆர் டிவைட் பை டி ஓல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாமா இப்ப இந்த டி ஸ்கொயர் எந்த பக்கம் வந்துரும் மற்றதெல்லாம் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிருங்க டி ஓல் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் அப்ப டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க ஒரு ஆர் இருக்கு ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் வந்து ஆர் கியூப்னு அப்படின்னு வந்துடும் அடுத்து இங்க ஃபோர் பை ஸ்கொயர்னு வருதுப்பா ஃபோர் பை ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இந்த ஜி எம் இங்க கொண்டு வந்துடலாம் ஓகேங்களா இப்ப வந்து நமக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா நல்ல கவனிங்க இந்த ஃபோர் பை ஸ்கொயர் ஜி எம் இது எல்லாமே வந்து கான்ஸ்டன்ட் இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கு ஓகேங்களா சோ அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டி ஸ்கொயர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கியூப் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சன் அண்ட் பிளானட் சொல்றோம் இப்ப இது சர்க்கிள் எடுத்துட்டோம் ஆக்சுவலா வந்து இது நம்ம எலிப்ஸ்ல எதுனா சுத்தம் அதனால என்ன சொல்லிடுறோம்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் தி டைம் பீரியட் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கியூப் ஆஃப் தி செமி மேஜர் ஆக்சஸ் எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் கெப்லர்ஸ் தேர்ட்ல ஓகேங்களா அப்ப கெப்லர்ஸ் தேர்ட்ல எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் சொல்லுங்க ஸ்கொயர் ஆஃப் தி டைம் பீரியட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கியூப் ஆஃப் தி செமி மேஜர் ஆக்சஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா சரி இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த டி ஒன் பை டி டூ ஓல் ஸ்கொயர் டூ டிஃப்ரெண்ட் இது வந்து ஆர்பிட்டு வெவ்வேறு ஆர்பிட்டுக்கு ஒரு ஆர்பிட்டு விட்டு இன்னொரு ஆர்பிட்டுக்கு போறோம்னா அப்போ கெப்லஸ் தேர்ட்ல எடுத்துங்க இந்த ஆர்பிட்டுக்கு இவ்வளவு டைம் இருக்கு வேற ஆர்பிட் போனா அதுக்கு தகுந்த டைம் இருக்கும் டி ஒன் பை டி டூ ஓல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ ஓல் கியூப் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா சோ நல்லா கவனிங்க ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டை பிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஆர்பிட்ல டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா கெப்லர் செகண்ட்ல எடுத்துக்கணும் ஆங்குலர் மூலம்னா கான்ஸ்டன் ஒரு ஆர்பிட்ல இருந்து இன்னொரு ஆர்பிட்டுக்கு நம்ம மாறுறோம்னா அப்ப கெப்லஸ் தேர்ட்ல எடுத்துங்க கெப்லஸ் தேர்ட்ல என்ன சொல்றது ஸ்கொயர் ஆஃப் தி டைம் பீரியட் டைரக்ட் ப்ரொபோஷனல் டு கியூப் ஆஃப் தி செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் ஏன் செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் சொல்றோம்னா அதை எலிப்ஸ்ல எதுனா இதுக்கு மூவ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் ஸோ இங்க வந்து ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டுக்கும் ஒரு ஒரு ரொடேஷன் கம்ப்ளீட் பண்றது எவ்வளவு டைம் ஆகுது அப்படின்னு இந்த ஃபார்முலால கொடுக்கறதுனால நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இந்த கெப்லஸ் தேர்ட் கெப்லஸ் தேர்ட்லவே லா ஆஃப் ஆர்பிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம்ப்பா லா ஆஃப் ஆர்பிட்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்கிறேன் யார் கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு பாக்கலாம் இப்போ இங்க பிளானட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பிளானட் இந்த ஆர்பிட்ல சுத்திட்டு இருக்கு சம்மாவும் இந்த பிளானட் மாச சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் இந்த பிளானட் மாச சேஞ்ச் பண்ணா ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஆர்பிட் மாசத்துல பிளானட்டுடைய பிளானட் தான் சென்ட்ரல் மாசன்றது
So, in a statement, children, the statement true or false, children. If mass of the sun changes, then time period, time taken to complete the rotation of the earth around the orbit must change. I will tell you. The statement true, children, or false, children, or what? If you have a time period, in the R, you have a relation. You have a time period, you have a relation. You have a mass M, you have a mass M, central mass. Mass of the particle which rotated is the mass. If you have a time period in the relation, you have a plus third. Independent of the mass of the planet which revolves around the central mass. Only depends on central mass. That's why you have a central mass change in the time period. Orbit radius is constant. Planet, the time period is the planet mass. So, we can see the problems in the base. So, we can see the problems in the base. We can see the problems in Newton's Universal Law of Gravitation. Newton's Universal Law of Gravitation. Newton's Universal Law of Gravitation. In Newton's Universal Law of Gravitation, we can see the two masses, M1, M2 they are separated by distance D in Chulirum. Force exerted between these two masses on the G M1 M2 by R square of Din Chulito. In the force in a chulin, action reaction parent chun, action reaction parent chun, reaction pair. Abdin Chulinuma. Add on the attractive force in Chulin, attractive force. Attractive force. Add on the conservative force. Conservative force Abdin Chulin. Chenilla. Next on the Badinum. This is the two body interaction. Two body interaction. Two body interaction. Next, we will tell you in the force on the axis along the line joining the center. That's why we will tell you central force. This is the central force. Central force. In the gravitation force, the contact force is normal, non contact force. In the gravitation force, the contact force is normal, non contact force. In the gravitational force on the non-contact force. In the M1 and M2 separated. Then up on the one particle on the one particle force may force exit panamode without contact to force act out. So it's only natural non-contact force. Gravitational force on the non-contact force. Saying now non-contact force without contact every force act on the other gravitational field in one concept at the day. Space around the mass on the field produce other and the field in our in our the number okay. Force act out there, apply number to go. Okay, now, share is on the non contact force. Now that's it. And it's on the gravitation force on the short range force or more long range force normal. The gravitation force on the short range force normal, long range force or more. You will a distance in the all on the force act out there between sun and earth. Earth to sun, pocket the pocket of the other. Roma Dorma than I recay. As not on the Naga number can they? It is a long range force. Long range force. I bring it to go. So, if you look at this, this is non-contact force. This is non-contact force. So, if you look at the contact force, the force act is going to be the same. The space around the mass is going to be produced by the field. In the field, we place the other mass. So, the mass is going to be placed in the field. And the field is going to be exerted by the field. So, if you look at this, this is non-contact force. If you look at this gravitation force, the force act is going to be the same. अपने ना नंबर दे फील्ड कॉन्सेप्ट कौन दो रों अंदर फील्ड दांग इन्ना चुल रहना ग्रैविटेशनल फील्ड ग्रैविटेशनल फील्ड अपने ने रितु करों ओके इंगला इप्पन दे नंबर पाको बोले दे ग्रैविटेशनल फील्ड अब ग्रैविटेशनल फील्ड अपने ना ना पाते इन्ना उन्दे वो रु मास से रितु करेंगे वो रु मास यम में and the field is towards the center of the mass. In this direction, the field is in this direction. In this field, it is three-dimensional. It is three-dimensional. So, if we have a gravitational field in a concept, in this gravitational field, we derive a formula in this gravitational field. Gravitational field strength is a formula. How do we derive it? First, what do we do with definition of gravitational field strength? Actually, gravitation field in the space around the mass where its effect can be influenced is known as gravitation field. And the space or mass which is the mass which is in that the space level one or mass which is the only influence is required for the exit. Pano, that is the gravitation field in children. If on the one particular point and one point mass near the grain, one point mass near the grain, one distance or near the grain, 
டிஸ்டன்ஸ் இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துருக்கும் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் வந்து பாயிண்ட் பின் எடுத்துக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் பின் எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஒரு மாஸ் இருக்கு இந்த மாஸ்னால இந்த பாயிண்ட்ல ஃபீல்டு எவ்வளவு இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா கிராவலேஷனல் ஃபீல்டு வந்து டினோட் பை சிம்பிள் ஒரு சில புக்ல ஐன்னு எடுத்திருப்பாங்க ஒரு சில புக்ல ஈன்னு எடுத்திருப்பாங்க நம்ம எந்த சிம்பிள்ல எடுத்துக்கலாம் கிராவலேஷன் ஃபீல்டு அட் ஏ பாயிண்ட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர் யூனிட் மாஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு யூனிட் மாஸ் இங்க பிளேஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அது மேல எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் எக்ஸைட் பண்ணுதோ அதுதான் கிராவலேஷன் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்க ஒரு எம் டேஷ் மாஸ் பிளேஸ் பண்றதா எடுத்துக்கலாம் இந்த எம் டேஷ் மாஸ் பிளேஸ் பண்றதா விஷயம் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த மாஸ் எம் இருக்கு இந்த மாஸ் எம் வந்து ஃபீல்டு வந்து டுவர்ட்ஸ் சென்டர் ஆக்ட் ஆகுது ஏன் டுவர்ட்ஸ் சென்டர் ஆக்ட் ஆகுது ஃபீல்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபீல்டு வந்து டுவர்ட்ஸ் சென்டர் ஆகுது எப்படி எப்படி நம்ம சொல்லலாம் ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கோ அந்த டேரக்ஷன்ல தான் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஒரு மாசம் வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்றோம்னு வச்சுங்க இன்னொரு மாசம் இருந்துச்சுன்னா இது அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் தானே இருக்கு அப்படின்னா ஃபீல்டு வந்து இந்த டேரக்ஷன்ல இருந்தா தானே ஃபோர்ஸ் இந்த டேரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும் அதனால ஃபோர்ஸ் வந்து அட்ராக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வரதுனால டுவர்ட்ஸ் தி மாஸ் வரதுனால ஃபீல்டும் டுவர்ட்ஸ் தி மாஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரி இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு எம் டேஷ் மாச கொண்டு போயிட்டு இந்த பாயிண்ட்ல பிளேஸ் பண்ற இங்க ஃபீல்டு இருக்கு இப்ப இந்த ஒரு எம் மாஸ் இந்த எம் டேஷ் வந்து வெரி ஸ்மால் மாசம் விஷயம் பண்ணிக்கிங்க இந்த எம்னால இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபீல்டு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு மாச ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் அப்ப ஃபீல்டு டியூ டு திஸ் மாஸ் அட் திஸ் பாயிண்ட் கான்ஸ்டன்டா இருக்குமா வேரியபிளா இருக்குமா கான்ஸ்டன்டா தானே இருக்கும் சரி அடுத்து இங்க மாச கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ணும் போது இந்த ஃபீல்டு வந்து ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் பண்ணும் அப்போ மாஸ் பிளேஸ் அட் பாயிண்ட் பி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிகிரீஸ் ஆகுமாப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அட் ஏ பாயிண்ட் பை தி ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு மாஸ் அப்படின்னு வருது டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு மாஸ்னு வருது டு ரிமூவ் திஸ் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்க்ளூட் பண்றோம் அதுதான் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி ப்ரொடியூஸ்ட் பை தி திஸ் மாஸ் இந்த சோர்ஸ் மாஸ் அப்படின்னு எடுத்துங்க அப்போ டு ரிமூவ் திஸ் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி நம்ம அந்த ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி இன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் இன்டு மாஸ் எம் டேஷ் போட்டுங்க அப்போ ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த்னு எடுத்துங்க கிராவிடேஷன் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் அட் ஏ பாயிண்ட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர் யூனிட் மாஸ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர் யூனிட் மாஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபீல்டு தானே கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு தானே ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதனால இந்த டேர எந்த டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அந்த டேரக்ஷனில் தான் ஃபீல்டு இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ இந்த கிராவிடேஷன் ஃபீல்டுக்கு வந்து டேரக்ஷன் இருக்கிறதுனால அது வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா வெக்டார் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிறோம் அப்போ கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்போ கிராவிடேஷன் ஃபீல்டும் ஃபோர்ஸும் சேம் டேரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் பை மாஸ் தானே ஃபோர்ஸுக்கு யூனிட் என்னது நியூட்டன் மாஸுக்கு வந்து யூனிட் கிலோகிராம் ஸோ நியூட்டன் பர் கிலோகிராம் இஸ் தி யூனிட் ஆஃப் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டிக்கு வந்து இங்கே பாருங்கள் உங்கள் கொஸ்டின் கேட்குறீங்க யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க இந்த எம் டேஷை டபுள் பண்ணால் அதாவது ஒரு பாயிண்டில் மாஸை பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஃபீல்டு இருக்கா இல்லையான்னு அதை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறோம் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர் யூனிட் மாஸ் தானே சொல்கிறோம் இப்போ இந்த எம் டேஷை டபுள் பண்ணால் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி என்ன ஆகும் ஆப்ஷன்ஸ் தரேன்னு சொல்கிறீங்களா பார்க்கலாம் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி நியூ ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி இஃப் எம் டேஷ் பிகம்ஸ் டூ எம் டேஷ்னு எடுத்துக்கலாம் மாஸ் டபுள் பண்ணுறோம் அப்போ ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி எத்தனை டைம் ஆகும் டூ டைம்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஒன் டைம்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஒன் பை டூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் டேட்டா இன்சஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் கொஸ்டின் புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு என்ன நினைக்கிறேன் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஃபீல்டு டியூ டு ஒரு மாஸ்னால நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக இன்னொரு மாதம் கொண்டு வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஃபீல்டு இருக்கா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து ஃபார்ம் வந்து ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி ஃபோர்ஸ் பை யூனிட் மாஸ
இந்த ஃபோர்ஸ் ஃபார் யூனிட் மாஸ் தான் என்ன சொல்லுங்க ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டினு எடுத்துக்கிட்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் ஜிஎம் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ வந்து கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு அட் ஏ பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் மாஸ் நல்லா கவனிங்க கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு அட் ஏ பாயிண்ட் டு டு பாயிண்ட் மாஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன ஃபார்முலான்னா கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மாஸ் விச் ப்ரொடியூசர்ஸ் தி ஃபீல்டு அண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் ஸ்கொயர் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பாயிண்ட் அண்ட் தட் மாஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இந்த கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டியில் இருக்கு வெக்டார் தானே அதனால வெக்டார்ல எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் இ பார் இஸ் ஈக்குவல் ஜிஎம் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் கேப்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஆர் கேப்புக்கு உங்களுக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் ஆர் பார் பை மாட் ஆர்னு தெரியும் ஸோ இதுல இருந்து கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி ஈக்குவல் என்ன வருது பார்முலா பாருங்க ஜிஎம் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் கேப்புக்கு ஆர் பார் பை மாட் ஆர்னு போட்டுங்க So, gravitation field intensity at a point is equal to gm divided by r cube into r bar. This is the vector formula. So, this is the principle of superposition. Principle of superposition in gravitational field. Principle of superposition. In the principle of superposition, how do you say it? Now, there is a mass m1, there is a mass m2, there is a mass m3, there is a mass m3. அடுத்து இங்கிட்ட ஒரு மாஸ் எம் என்னு இருக்குன்னு வச்சுங்க நம்ம ஒரு பாயிண்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப இது ஒரு பாயிண்ட் செலக்ட் பண்றேன் இந்த பாயிண்ட் ஃபீல்ட் டியூ டு திஸ் குரூப் ஆஃப் பார்ட்டிகல் எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த எம் ஒன்ல இருந்து இங்க இந்த பாயிண்ட்டுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன்னு எடுத்துங்க எம் டூல இருந்து இது வந்து ஆர் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி எம் த்ரீல இருந்து நல்லா கவனிங்க இந்த எம் த்ரீல இருந்து ஆர் த்ரீ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு எடுத்துப்போம் எம் ஒன்ல இருந்து ஆர் என் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு எடுத்துங்க இந்த பாயிண்ட் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் நல்லா கவனிங்க இந்த பாயிண்ட் ஃபீல்டில் தான் ஃபீல்டு வேணும் அப்போ எம் ஒன்னால் ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் டுவர்ட்ஸ் எம் ஒன் இருக்கும் இ ஒன் எம் டூனால் டுவர்ட்ஸ் இ டூன்னு இருக்கு எம் த்ரீனால் டுவர்ட்ஸ் இ த்ரீ த்ரூ டுவர்ட்ஸ் எம் த்ரீ இருக்கு எம் என்னால் இ என் எந்த பார்ட்டிக்னால ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி டுவர்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு சரிங்களா இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் வந்து இந்த பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு ஆர் ஒன் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு எம் டூ வந்து ஆர் டூ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு எம் த்ரீ ஆர் த்ரீ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு எம் என் வந்து ஆர் என் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அட் ஏ பாயிண்ட் மே பி டிஃபைண்ட் ஆஸ் கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அட் ஏ பாயிண்ட் மே பி டிஃபைண்ட் ஆஸ் கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி டியூ டு குரூப் ஆஃப் பார்ட்டிகல் அட் ஏ பாயிண்ட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் வெக்டார் சம் ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு டியூ டு இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதுக்கு என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா இது ஃபார்முல எடுக்கும்போது கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அட் ஏ பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் மாஸ்க் வந்து ஜிஎம் பை ஆர் ஸ்கொயர் தானே போகிறது அப்போ ஜி மட்டும் காமனாக எடுத்துக்கிட்டு இங்கே வந்து எம் ஒன் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் ஒன் கேப் ப்ளஸ் எம் டூ பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் டூ கேப் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் என் பை ஆர் என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் என் கேப் அப்படின்னு நம்ம வெக்டார் ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம்ப்பா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்குன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அட் ஏ பாயிண்ட் டு டூ பாயிண்ட் மாஸ் கிடைச்சிருக்கு அது வந்து என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎம் பை ஆர் ஸ்கொயர் இது பாயிண்ட் மாஸ் தான் இது வந்து என்ன சொல்லுங்க பாயிண்ட் மாஸ் தான் இது எக்ஸ்டெண்டட் மாஸா இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன் சொல்லுங்க யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணதே நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷன் யூஸ் பண்ணி தானே பண்ணியிருக்கோம் அப்போ வந்து இது வந்து என்ன பாருங்க இது வந்து பாயிண்ட் மாஸ் தான் அப்ளிகபிள் ஸோ அப்போ இந்த டிரைவ் பண்ண ஃபார்முலா வந்து இப்போ டிரைவ் பண்ணியிருக்கிற ஃபார்முலா கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு என்ன அதே பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் மாஸ் தான் இந்த ஃபார்முலா ஒருவேளை எக்ஸ்டெண்டட் மாஸா இருந்தால் எப்படி பண்றது ஃபார் எக்ஸ்டெண்டட் மாஸ் எக்ஸ்டெண்டட் மாஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எக்ஸ்டெண்டட் மாஸ் கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு என்ன பண்ணணும்னா இப்படி ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் மாஸ் இப்படி இருக்குன்னு எடுத்துக்கப்போம் இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சின்ன சின்ன பார்ட்டாக அப்படி டிவைட் பண்ணிடலாம் சின்ன சின்ன பார்ட்டாக அப்படி டிவைட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டுங்களா இதில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட்டு பாயிண்ட் மாஸ்னு அசூம் பண்ணிக்கலாம்ப்பா ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் வந்து பாயிண்ட் மாஸ் எடுத்துங்க இப்போ ஒரு
இப்ப என்ன பண்ணலாம் எனக்கு இது ஒரு பாயிண்ட் நான் பிக்ஸ் பண்றேன் இந்த பாயிண்ட்ல கிராவிடேஷன் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி டூ டு திஸ் ராட் வேணும் இந்த ராடோட மாஸ் கேபிட்டல் எம் எடுத்துக்கலாம் லெங்க் ஆஃப் தி ராட கேபிட்டல் எல் ன்னு எடுத்துங்க சோ வாட் இஸ் தி ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி அட் ஏ பாயிண்ட் டூ டு திஸ் ராட் னு எடுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ராட் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து d னு எடுத்துங்க இந்த d இது d னு எடுத்துங்க அதாவது இந்த end a end b இருக்கு என் நியர் எண்ட் டு தி பாயிண்ட் p வந்து a டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு இந்த end வந்து எங்க இருக்கும் d plus l லெங்க்ல இருக்கும் ஓகேங்களா இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு இப்ப இந்த பாயிண்ட்ல ஃபீல்ட் வேணும் இல்லீங்களா அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த இது சின்ன சின்ன பார்ட்டா பிரிச்சிருவோம் இத வந்து dm மாஸ் எடுத்துங்க ஸ்மால் dm மாஸ் எடுத்துங்க இந்த dm மாஸ் வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா x டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னு எடுத்துங்க இப்ப இந்த dm மாஸ்னால இந்த பாயிண்ட் p ல ஃபீல்ட் வந்து ஸ்மால் m இருக்கும் சோ de g dm by என்ன பண்ணனும்னா x ஸ்கொயர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து x ஸ்கொயர் போட்டு இன்டகிரேட் பண்ணா நமக்கு ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி கிடைக்கும் சோ e g வெளிய எடுத்துறலாம் இப்ப x ஒரு வேரியபிள் dm ஒரு வேரியபிள் தானே அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா மாஸ் பை லெங்க் இது யூனிஃபார்ம் மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாம் மொத்த லெங்க் மொத்த மாஸ் இருக்குனா dx லெங்க்ல எவ்வளவு இருக்கும் dm மாஸ் இருக்கும் சோ மாஸ் பர் யூனிட் லெங்க் கான்ஸ்டன்ட் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கறோம் இதுல இருந்து dm is equal என்ன வரும் சொல்லுங்க m by l dx னு வருது அப்ப dm பிளேஸ்ல m by l dx னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கங்க m by l கான்ஸ்டன்ட்ல வெளிய எடுத்துட்டு இது இன்டகரல் x ஸ்கொயர் போட்டு லிமிட் எங்க இருந்து எங்க போறோம் d ல இருந்து d l க்கு நம்ம போறோம் ஓகேங்களா இப்போ இது இன்டகிரேட் பண்ணனும் இது இன்டகிரேட் பண்ணா e is equal என்ன போகுது பாருங்க g m by l இது எக்ஸ் பவர் டூ மேல போயிருச்சு என்ன வரும் சொல்லுங்க எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ இன்டகிரேட் பண்ண என்ன வரும் சொல்லுங்க எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை மைனஸ் ஒன் கரெக்டுங்களா அப்படின்னு வருது லிமிட் வந்து டி டூ டி பிளஸ் எல் போடுங்க டி பிளஸ் எல் போட்டாச்சு இப்ப இது சப்சிட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஜி எம் பை எல் இன்ட்டு இங்க மைனஸ் இருக்கிறதுனால லிமிட்டை வந்து நான் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் அப்படி பண்ணிட்டு இது ஒன் பை எக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் ஒன் பை எக்ஸ் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் லோயர் லிமிட் போட்டு மைனஸ் அப்பர் லிமிட் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இங்க மைனஸ் இருக்கிறதுனால அப்படி லிமிட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்ப என்ன வருது பாருங்க ஜி எம் டிவைட் பை எல்னு வந்துட்டு இது எல்சி மாதிரி பிளஸ் எல் மைனஸ் டி வந்துருதா டிவைட் பை என்ன வருது பாருங்க டி பிளஸ் எல் இன்ட்டு என்ன வருது பாருப்போ டின்னு வருது சோ இப்ப இங்க டி டி கேன்சல் பண்ணிடலாம் டி டின்னு கேன்சல் பண்றீங்கன்னா அப்ப நமக்கு ஆன்சர் என்ன வருது பாருங்க கிராவிடேஷன் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டிக்கு இ இஸ் ஈக்வல் டு ஜி எம் பை எல் இன்ட்டு சாரி இங்க எல் இருக்கு சரி எல் எல் போட்டு டிவைட் பை டி பிளஸ் எல் இன்ட்டு டின் போட்டுக்கலாமா சரி இப்போ இதில் என்ன கேன்சல் பண்ணலாம் பாருங்க இந்த எல் எல் கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ கிராவிடேஷன் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி அட் ஏ பாயிண்ட் டி டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி ரோட் ஆஃப் லெங்க் எல் அதுக்கு வந்து என்ன ஃபார்ம் வந்துருக்கு பாருங்க ஜிஎம் டிவைட் பை டி பிளஸ் எல் இன்ட்டு டி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இதுதான் ஃபார்முலா சரிங்களா இது வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணது கரெக்டான எப்படி செக் பண்ணுறதுனா ஒருவேளை இந்த இந்த ராடு வந்து மொத்தமே இது ஸ்மால் சைஸ் பாயிண்ட் சைஸ்னு அசியூம் பண்ணிங்கன்னா அப்போ எல் எவ்வளோ வந்துருக்கும் எல் டென்ஸ் டு ஜீரோ வந்துருக்கும் அப்ப எல் டென்ஸ் டு ஜீரோ போட்டு பாருங்க அப்ப ஜி எம் பை டி இன்ட்டு எல் டென்ஸ் டு ஜீரோ போட்டா டி பிளஸ் எல் டி வந்துருது அப்ப டி இன்ட்டு டி டி ஸ்கொயர் சோ ஜி எம் பை டி ஸ்கொயர் நம்ம பாயிண்ட் மாசுக்கு வர வேண்டிய பார்மா வந்துருச்சு சோ இந்த மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணணும்ப்பா